শীতেই নয় সারা বছরই আমরা টুকটাক নানা রকম পিঠা বানাই আর আমাদের দেশীয় পিঠা বানাতে অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে চালের গুঁড়ো আজকাল দেশ বা দেশের বাইরে সব জায়গায় রেডিমেড চালের গুঁড়ো কিনতে পাওয়া যায় তারপরও ফ্রেশ চালের গুঁড়ো দিয়ে বানানো পিঠার স্বাদটা একটু বেশি হয় আর এই জন্য যারা দেশের বাইরে বা শহরে থাকেন তারা যদি খুব সহজে চালের গুঁড়ো ঘরে তৈরি করতে পারেন তাই নিয়ে আমার আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে উপাদান মাত্র একটা আর সেটা হচ্ছে চাল চালের গুঁড়ো তৈরি করতে আপনি যে কোনো ধরনের চাল ব্যবহার করতে পারেন যদি সেদ্ধ চালের গুঁড়ো তৈরি করতে চান তাহলে নর্মাল যে ভাত খান প্রতিদিন সেই চাল দিয়েও গুঁড়ো তৈরি করে নিতে পারেন অথবা চাইলে আতপ চালের গুঁড়ো করতে পারেন আতপ চাল হচ্ছে যে চালটা সেদ্ধ করা হয়নি কাঁচা অবস্থায় শুকানো হয় সেটাই হচ্ছে আতপ চাল আর যদি একটু ফ্লেভারফুল চালের গুঁড়ো করতে চান তাহলে কালো জিরা বা বাসমতি চালও নিতে পারেন আমি আজকে কালো জিরা চাল দিয়ে গুঁড়ো তৈরি করব খুব দারুণ একটা সৌরভ হয় পিঠার মধ্যে আমার খুব ভালো লাগে তবে আপনি চাইলে যে কোনো মোটা আতপ চাল দিয়ে একইভাবে এই চালের গুঁড়ো তৈরি করতে পারেন এখন যে চালটা দিয়ে আপনি গুঁড়ো বানাবেন প্রথমে সেই চালটাকে ভালো করে কচলে একটু ধুয়ে নিতে হবে এতে করে চালের গায়ে যে ময়লাটা আছে সেটা চলে যাবে তিন থেকে চারবার বেশ ভালো করে এটাকে ধুয়ে নিতে হবে আর ধোয়ার পর জাস্ট পাঁচ মিনিট এটাকে আপনি একটু ভিজিয়ে রাখবেন এক ঘন্টা দু ঘন্টা পনেরো বিশ মিনিট এত সময় ধরে আপনাকে এটাকে ভিজিয়ে রাখতে হবে না জাস্ট পাঁচ মিনিট এটাকে পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন তারপরে এই পানিটা ভালো করে নিংড়ে নিতে হবে এরপরে যেটা করতে হবে একটা স্টিলের ছাঁকনির উপরে এটাকে এইভাবে ছড়িয়ে দিব যাতে এক্সট্রা যদি কোনো পানি থেকে যায় তো সেটাও পড়তে থাকবে আর এই সময়ের মধ্যে চালের গায়ে গায়ে যে পানিটা থাকবে সেই পানিটা চালটা আস্তে আস্তে টেনে নিতে থাকবে এতে করে চালটা আর ভেজা ভেজা থাকবে না পানিটা টেনে নেওয়ার পরে চালটা আস্তে আস্তে শুকনো হয়ে যাবে তবে এর মধ্যে একটা ভেজা ভাব থাকবে আপনি দু একটা চাল মুখে দিয়ে দেখতে পারেন এটা মুখে দেওয়ার পর চিবুতে হবে না একটু করে গলে যাবে এখন আমাদের চালটা রেডি হয়ে গিয়েছে আমি এখানে দেড় কাপ চাল ভিজিয়ে নিয়েছিলাম এখন এটাকে আমরা গুঁড়ো করব এই যে দেখতে পাচ্ছেন চালটা কিন্তু এখন আর মোটেও হাতে লেগে যাচ্ছে না হাত দিয়ে ধরে দেখবেন যদি হাতে পানি না লেগে থাকে তাহলে বুঝবেন এটা একদম রেডি গুঁড়ো করার জন্য আজকে আমি ব্লেন্ডারে দিয়ে এটাকে গুঁড়ো করব আপনারা চাইলে কিন্তু পাটাতেও এটা গুঁড়ো করে নিতে পারেন আর ব্লেন্ডারে যে কাপের মধ্যেই নেন না কেন পুরোটা ভরে নেবেন না অর্ধেক বা তার থেকেও কম নেবেন তারপরে ব্লেন্ডারটা চালু করে এটাকে গুঁড়ো করে নিতে হবে আর এক নাগারে এটাকে চালু রাখবেন না মাঝে মাঝে একটু থামিয়ে থামিয়ে তারপরে এটাকে চালু করবেন এতে করে ব্লেন্ডারের উপর চাপ পড়বে না যখন দেখবেন চালের গুঁড়োগুলো আর ঘুরতে চাইছে না তখন এটাকে বের করে একটু ঝাঁকিয়ে নেবেন তাহলে দেখবেন পরে আবার যখন চালাবেন খুব সুন্দরভাবে ঘুরবে আর এটা খুব ভালোভাবে গুঁড়ো হবে তারপর এটাকে বের করে আনতে হবে একটু নিচ থেকে এভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে যাতে এটা ভেতরে পড়ে যায় এই যে দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালো মতোই গুঁড়ো হয়েছে এখন আমি এগুলোকে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিব যদি আপনি খুলে দেখার পর মনে হয় যে এর মধ্যে চাল চাল ভাব বা সুজি থেকে গিয়েছে তাহলে এইভাবে নেড়ে চেড়ে নিয়ে আবার এটাকে গুঁড়ো করতে পারেন তবে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যেমন গুঁড়ো হয়েছে বেশ মিহি গুঁড়োই হয়েছে তো আমি এটাকে আবার ব্লেন্ডারের মধ্যে দিয়ে চালাবো না আমি এটাকে চেলে নিব যাতে করে এর মধ্যে যদি কোনো সুজি বা দানা থেকে যায় সেটা আলাদা হয়ে যায় আর সেজন্য আপনি চাইলে এরকম স্টিলের ছাঁকনি নিতে পারেন অথবা নেটের যে ছাঁকনিগুলো আছে অনেক মিহি ছিদ্রওয়ালা সেটাও নিতে পারেন আমি এটা দিয়েই করছি এবার আমি সেই গুঁড়োগুলো এর মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি যদি কোনো সুজি বা দানা থেকে যায় তো সেটা আলাদা হয়ে যাবে দেশে আপনারা চালের গুঁড়ো বা ময়দা চালার জন্য যে চালুনি পাওয়া যায় চাইলে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন এভাবে চেলে নিলে যেগুলো মিহি গুঁড়ো হয়েছে সেটা নিচে পড়ে যাবে আর ওপরে সুজিগুলো আটকে থাকবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে চালের সুজি এখন এই সুজিটাকে আপনি আবারও অন্য চালের সঙ্গে মিশিয়ে আবার ব্লেন্ডারে করে গুঁড়ো করে নিতে পারেন আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এটা কিন্তু খুব মিহি সুজি যদি আপনি না চালেন এটা কিন্তু আলাদা করে বোঝা যাবে না এই জন্য মিহি গুঁড়ো পাওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই চেলে নিতে হবে তাহলে একদম হানড্রেড পারসেন্ট মিহি গুঁড়ো আপনি পাবেন আর এই একইভাবে আমি বাকি চালগুলো একটু একটু করে এইভাবে গুঁড়ো করে নিব আর চেলে আলাদা করে নিব একদম শেষে যে সুজিগুলো থেকে গিয়েছে 
এটাকে আমি আর গুঁড়ো করব না এটাকে আমি রেখে দিব আপনাদের বাসায় যাদের ছোট বাচ্চা আছে আপনারা চাইলে এই চালের সুজি তাদেরকে রান্না করে খাওয়াতে পারেন অথবা বিভিন্ন পিঠা পায়েসেও কিন্তু এই চালের সুজির দরকার পড়ে আর এই যে হয়ে গেল আমাদের ঘরে তৈরি চালের গুঁড়ো দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কতটা মিহি হয়েছে এবারে আমি এটাকে একটু মেপে নিচ্ছি আমি টোটাল দেড় কাপ পরিমাণ চাল নিয়েছিলাম দেখে নিই এই দেড় কাপে আমাদের কতটুকু চালের গুঁড়ো হলো দেড় কাপ চালে আমাদের প্রায় আড়াই কাপের মতো চালের গুঁড়ো হয়েছে এখন এই চালের গুঁড়ো আপনি চাইলে সরাসরি পিঠা বানাতে পারেন আর যদি পরের দিন বা কয়েকদিন পরে বানাতে চান তাহলে একটা জিপলক ব্যাগ বা এয়ারটাইট বক্সে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিবেন সপ্তাহখানেক এমনিতেই ভালো থাকবে আর বেশি দিন রাখতে চাইলে রোদে একটু শুকিয়ে নিতে পারেন এক মাস ধরে আপনি সংরক্ষণ করতে পারবেন যে কোনো এয়ারটাইট বক্সে আর সেই যে সুজিটা এই সুজিটাও চাইলে আপনি ফ্রিজে নর্মাল চেম্বারে সাত দিনের মতো সংরক্ষণ করতে পারেন আর বেশি দিন সংরক্ষণ করতে চাইলে রোদে শুকিয়ে অথবা শুকনা তাওয়ায় টেলে নিয়েও সংরক্ষণ করা যাবে আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের অনেকেরই কাজে আসবে কমেন্ট বক্সে আপনাদের মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায় রইলাম আল্লাহ হাফেজ